Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña nuevamente. Retomamos esta conversación con Francisco Ayón. Hablamos con él hace unos, hace unos días, hace unos momentos, con el tema de la Secretaría de Educación. Pero como es un hombre con una gran capacidad de trabajo, tiene a su cargo también el, la, la Dirección de Pensiones del Estado y también el órgano operador del agua, el CIAPA. Él nos va a comentar cómo ya cambió de nombre ese, ese organismo. Vamos a iniciar hablando ahora un poco de la Dirección de Pensiones del Estado. Hace unos días hizo un anuncio importante de una inversión que se hizo en el sexenio pasado con fondos de los trabajadores en un proyecto turístico en la costa sur del estado de Jalisco. Entonces vamos a reiniciar este diálogo agradeciéndole nuevamente a Francisco Ayón su presencia aquí. Jaime, ¿qué tal? Secretario, ahora te voy a preguntar de, de otra área de responsabilidad, de pensiones del Estado. Antes me gustaría preguntarte y que le comentaras a nuestro auditorio cómo le haces para estar al pendiente de no. estas tres áreas de, de suma importancia para Mira, la vida del Estado. En la situación de la, del IPEJAL, eh, tiene un director general que es el es Fidel Armando Ramírez. Yo funjo como presidente del Consejo de Administración. Trabajo muy cerca de con ellos. Este, pues lo único que haces es estar generando agendas encontradas entre temas de educación, entre temas del propio Instituto Pensionario y del propio CIAP. Pero creo que vamos bien en los tres temas. Creo que este, hasta ahorita tenemos un escenario favorable y creo que vamos a sacar bien estos tres encomiendos del señor gobernador. Hace unos días eh, anunciabas que vienen nuevos socios al proyecto de Chalacatepec, sí. que en su momento fue muy criticado en la administración pasada que encabezó el gobernador Emilio González Márquez. ¿Cómo estuvo? ¿Qué análisis hicieron? ¿Y por qué le conviene eso? A, a los trabajadores, a los burócratas del Estado que tienen ahí sus ahorros. Mira, cuando se genera la inversión de Chalacatepec, se genera en dos sentidos. Tenía una tasa de retorno con una ganancia determinada, eh, situada entre los 15 o 20, de 15 a 20 años, generada a partir de que se generaran las eh, manifestaciones de impacto ambiental. Uh -huh. ¿Sí? Se continúa el trabajo, se ven una serie de desaveniencias en la situación de las manifestaciones de impacto ambiental y el, este año se genera este, por parte de, eh, del Fondo Nacional de Infraestructura de Banobras una situación de comunicación con el propio instituto porque este propio Fondo Nacional de Infraestructura determinó eh, revisar la situación de la inversión de Chalacatepec y de la Mandarina en un fondo que se llama ACTUR, Acciones Turísticas, y Banobras decidió participar en el mismo. Entonces, ¿qué es lo que se nos planteó a nosotros? ¿Banobras ve, analiza, se le antoja invertir o hay una invitación? Eh, cuando, nosotros, cuando a nosotros nos invita, Banobras ya está dentro. O sea, ¿Eso cuando, no lo habían anunciado? Cuando a nosotros nos invitan, o sea, en esta, no en la primera parte del proceso, en la segunda parte del proceso, el socio que, que tiene Ipejal invita a Banobras como su socio. La empresa... Razalan. Razalan. Donde participa Goldman Sachs, Texas Pacific Group, que son fondos pensionarios uh -huh. y fondos este, ¿Fondos internacionales? Internacionales. Uh -huh. Este grupo invita a su, a, a su participación en dos proyectos específicos, tres proyectos. Uno es en La Mandarina, en el municipio de Compostela, Nayarit. Uh -huh. Otro es en el Hotel Four Seasons, Ciudad de México. Uh -huh. Y otro es en Chalacatepec. En ese proceso de Chalacatepec... ¿Esa invitación es en qué fecha? Esa invitación es años después, en el 2011. Uh -huh. Años después de que ya pensiones, era socio del propio Razala. ¿Qué es lo que a nosotros como Instituto Pensionario... Eh, nos llama la atención y por el cual decidimos participar. Aquí hay una cuestión definitoria en este proceso. Eh, para nosotros, el, deton el, el detonar la situación de la costa alegre de Jalisco tiene que ver con una situación de infraestructura. O sea, el qué zonas son turísticas o qué zonas no son turísticas, 
o quién desarrolla vocacionamientos turísticos en determinado tiene que ver forzosamente con la situación de infraestructura. ¿Qué mejor socio que puedas tener que el responsable de la infraestructura del país, que es el Fondo Nacional de Infraestructura? Entonces, ¿qué es lo que nosotros generamos? Nosotros no estamos invirtiendo ningún peso de más de lo que se invirtió en 2009. Lo que estamos generando es subir nuestro capital accionario que teníamos con Razalan, en lugar de tener una sola apuesta que es a una sola inversión, que es Chalacatepec, tener un fondo variado de inversiones diversificado, donde, Bano, donde Ipejal es dueño de una parte de la mandarina, un porcentaje del Hotel Four Seasons Ciudad de México, otro porcentaje de Chalacatepec y otro porcentaje de un fondo líquido que se genera de 90 millones de dólares que tienen estos tres socios principales. Estos tres socios principales tienen el desarrollo de la mandarina, el desarrollo de Chalacatepec, los terrenos, el Hotel Four Seasons Ciudad de México y 90 millones de dólares en efectivo. ¿Y cómo estuvo que estos empresarios aceptaron darles participación a ustedes sin incrementar el, la inversión? Lo que pasa es que lo que se está buscando es quien nos invita a nosotros a esta situación es el propio Banobras. Quien nos, quien, con quien entramos en pláticas para la integración del mismo es el propio Banobras, porque lo que se necesitaba en un momento era generar una mayor fortaleza de este fondo, de esta SAP y de esta sociedad anónima de promotora de la inversión, que es acciones turísticas, que tuviera una mayor capitalización y este mayor punto de, de capitalización lo lograba con la incorporación de Ipejal. Entonces, la primera parte de la inversión de Banobras se generó por 50 millones de dólares. ¿sí? Al entrar Ipejal a la SAPI, junto con Banobras, junto con Razaland, Banobras desembolsa otros 30 millones de dólares en efectivo para el fondo accionario de, esta, de, de esto de acciones turísticas y ya quedan en una situación con los 80 millones de dólares de inversión de Banobras, se queda con el 20% de la, de la capital accionario de la Mandarina, de Chalacatepec y del Hotel Four Seasons, y el 20% de los 90 millones de dólares que existen en efectivo. Uh -huh. eh, pensiones del Estado se queda con el 24% de la Mandarina, de Chalacatepec, del Hotel Four Seasons y de la parte accionaria de estos 90 millones de dólares que hay en efectivo. ¿Cuál es la ventaja? Tiene tres ventajas fundamentales. La primera es la diversificación de la inversión. Uh -huh. O sea, tú ya no tienes una inversión en, una sola, en un solo determinado punto, sino tienes cuatro proyectos en especial. La diversificación ya es una decisión del actual gobierno. Del actual gobierno. Es una decisión del actual gobierno. Son negocios puros, a lo mejor eh, los que nos ven y nos escuchan no les queda del todo claro, pero lo que diría es que si ustedes analizaron todo lo que se había invertido en, eh, invertido en Chalacatepec y deciden a partir de ahí diversificar, es que no encontraron nada anómalo en, en esa decisión. No, a ver, yo quiero ser muy enfático en este punto. Eh, si me permites continuar el, el trayecto de cómo se dan las situaciones, ¿qué es lo que nosotros verificamos? Que la institución compra en el 2009 el terreno en 13 dólares. El metro cuadrado. metro cuadrado. ¿A cómo nos toman a nosotros el metro cuadrado Banobras y acciones turísticas? A 14.40. Un dólar 40 centavos más. Un 10% más de lo que se compra en 2009. Pero tenemos tres ventajas principales de diversificación. Un socio importante que nos viene a dar fortalezas en cuanto a la situación del desarrollo de la infraestructura de la región. Un socio importante que nos viene a dar la confianza del gobierno federal. Es, es diferente que tú estés este, de socio de X persona a que tu socio sea el Fondo Nacional de Infraestructura del gobierno federal. Sí, es decir, hay dos socios públicos con un privado. Así es. Sí, pero dos socios públicos que uno de ellos genera el trabajo de infraestructura que es lo que necesitamos para generar la situación de la Costa Alegre del Estado. El tercer punto en específico es un asunto de vital importancia. 
el fondo de accionario de Actur está planteado en bajar su tasa de retorno de los 15 a 20 años a los 8 a los 10 años. Uh -huh. Nosotros tenemos una recuperación de la inversión y de la ganancia de la inversión en aproximadamente de 8 a 10 años en lugar de 15 a 20. Y estaremos generando un flujo importante de retorno. Hoy el Hotel Four Seasons es un negocio que rinde frutos. ¿sí? Hoy estaremos generando la situación de hoteles de Anchor en, en específico en los terrenos. Te pondré, por ejemplo, que en la mandarina ya hay una manifestación de impacto ambiental determinado. Sí. Te pondré, por ejemplo, que este es un punto fundamental, que revisemos que el Fondo Nacional de Infraestructura creará la autopista Puerto Vallarta, la cual, por cierto, pasa por la, los terrenos de la mandarina, eh, de Guadalajara a Puerto Vallarta en dos horas y media. Con, vamos a llegar en dos horas y media a Vallarta. Así es. Con parte de los acuerdos de, de esta inversión de pensiones. Es parte de los acuerdos del Fondo Nacional de Infraestructura. Vamos a generar de Guadalajara a Manzanillo en dos horas y media, por la ampliación de las partes que era una carretera de un solo carril. Fonadín va a dar estos recursos gracias a, este, a esta Fonadín, inversión. Fonadín, Fonadín lo que genera es que él conoce la situación de hacia dónde está yendo la inversión del país, cuáles son las zonas que se tienen que trabajar en determinado, hacia dónde están las zonas que se están trabajando. Y lo que nosotros generamos es dos horas y media de Guadalajara a Manzanillo, dos horas y media de Guadalajara a Vallarta, ah, y tenemos dos cosas fundamentales la inversión de la SCT a través del Fondo Nacional de Infraestructura de la ampliación de la carretera 200, que une Manzanillo, Costa Alegre y Puerto Vallarta. Costa Alegre y Puerto Vallarta. Sí, Entonces claro. se crea un triángulo virtuoso donde queda en el centro Chalacatepec y en el centro el estado de Jalisco, que por más de 50 años ha querido detonar la costa sur del estado, no ha logrado hacerlo. Pero te puedo comentar que también... SCT, con los apoyos de Fonadim, construirá el aeropuerto, el aeródromo de Chalacatepec. Sí, este que inició Francisco Ramírez Acuña y que está ya a medias. Está a medias, se terminará, se concluirá. Este, te puedo decir que se va a crear, porque es un compromiso del presidente Peña Nieto, el macrolibramiento de Puerto Vallarta. Entonces tú podrás venir de Guadalajara, a tomar el macrolibramiento y estar en la casita de Chalacatepec. O podrás ir a Manzanillo y estar en la Chamela o en Chalacatepec o en Cabo Corrientes o en toda la Costa Alegre. Bueno, pues malas noticias para los detractores de Chalacatepec y los que criticaron esta decisión del gobierno anterior. Yo con todo lo que he escuchado, que me has dicho, creo que hay eh, una eh, validación de ese proyecto, puesto que sobre esa base se hizo toda esta renegociación de la inversión. Nosotros lo que generamos es una situación de ver a cómo había comprado el instituto, a cómo nos están tomando, cuál es nuestra, nuestra situación de captación de futuro, de cuándo entramos a la inversión, cuándo salimos, el desarrollo del Estado. Durante muchos años, Jaime, hemos pretendido que Jalisco detone, este, no en un desarrollo a ciegas, la costa sur. Nuestra costa sur es muy rica en cuestiones naturales, Bellísimo. pero tendremos que generar una situación con manifestaciones de impacto ambiental apropiadas. O sea, alguien me decía, oye, es que hay una, un santuario de tortugas en la zona Ahí de Chalacatepec. En Chalacatepec claro. Sí, claro, pero la mayor, eh, el mayor tesoro de la inversión pues es el santuario. Lo que tendremos que hacer es proteger el santuario, porque yo me quiero imaginar que el día de mañana que esos terrenos y esta costa sur, esta costa alegre de Jalisco, tenga los mayores santuarios de tortugas de México, te generará un turismo importante en todo el nivel del país. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos garantizando la situación de la inversión de los trabajadores del instituto. No hay mejor socio, créamelo, que el Banco Nacional de Obras y Servicios. Está muy bien. Eh, ¿Cómo ves el proyecto inicial de Chala, Chalacatepec? Ya tú en lo personal, tú eras consejero... No, era consejero. ...de pensiones, de pensiones. Cuando se genera la situación de Chalacatepec, yo no era consejero. No eras del, consejero aún. No era consejero del Instituto. Bueno, ahora que lo has estudiado tanto, ¿qué opinas de ese primer planteamiento del proyecto? 
Yo creo que este, la situación del proyecto viene a completarse con la participación hoy del Fondo Nacional de Infraestructura y de Banorte. Antes estaba incompleto. Yo creo que antes hacía falta una parte importante de generación de infraestructura. Porque te, te, nosotros estudiamos mucho el tema, Jaime. El 85% del, de los turistas que van a un desarrollo en específico llegan por carretera. Ok, en síntesis, ¿le corrigieron la plana a la inversión en Chalacatepec? Le corregimos la plana a la inversión en Chalacatepec con la ayuda del gobierno federal, este, con la ayuda de Banobras y con la gran apuesta que está haciendo el gobierno del presidente Peña Nieto por un desarrollo, por un polo de desarrollo que ya no, nunca más podrá estar separado, que será un polo de desarrollo que, que incluirá Manzanillo, la costa, Sur, la Costa Alegre de Jalisco, Puerto Vallarta y la Riviera de Nayarit. ¿En un proyecto de largo plazo? ¿De cuántos años estamos hablando? En un proyecto que tendremos esta gran franja turística, no somos competencia entre nosotros. Nosotros tenemos que competir contra Cancún, Riviera Maya. Tendremos claro. que competir contra Panamá. Tendremos que competir contra Dominicana. Nuestra competencia no es interna, nuestra competencia es con el exterior. ¿En cuántos años empezaremos a ver eso delineado? Yo creo que estaremos revisando ya este tema en específico para generar las situaciones ya de desarrollos en la zona, en los próximos dos años tendremos la, la situación de mayor trabajo detonando la situación de la costa sur del estado. 2015. Eh, finalmente, secretario, eh, ¿cuáles son los números en dos minutos de pensiones? ¿Cómo está? Mira, el, los instituto, el instituto de pensiones del estado es el instituto eh, más sano financieramente del país. Quiero dejar esta situación muy en claro. Se, se tienen activos, se tiene dinero por 24 mil, más de 24 mil millones de pesos. Es tenemos, una enorme bolsa de, de dinero. Tenemos una bolsa importante. Se tienen alrededor de 19 mil pensiones y jubilaciones. Se tiene alrededor de 110 mil, 120 mil números, a grosso modo de personas que aportan a la institución. Tenemos algunas situaciones en conflicto con algunos este, municipios, algunas situaciones del propio gobierno. Se tiene ya una ley que se aprobó por parte de este Congreso, donde ya se tipifica como delito el no pagar las situaciones de las cuotas inherentes uh -huh. al Instituto Pensionario. Entonces creo que en esta situación eh, es un futuro promisorio. Tendremos que generar y seguir generando nosotros la situación de los créditos a los propios trabajadores. Tendremos que seguir teniendo al Instituto Pensionario como un gran detonador de la riqueza del Estado de Jalisco. ¿Seguirán participando en negocios? Seguiremos participando en la situación de Ipejal, con la situación de Chalacatepec, y estaremos revisando muy puntualmente la situación que estaremos teniendo hacia el futuro. Pensiones, además de Chalacatepec, ¿en, cuántas, en cuántos más negocios tiene participación? Eh, tendremos, mira, es que es una cartera que es muy variada. Es sí, una cartera... A, a grosso modo, ¿cuánto? Es que hay una cartera que tiene que ver con créditos a corto plazo, que se presta dinero a los propios... ¿Con instituciones bancarias? No, no, no. A los, no. O sea, a los pensionados. A los, a los trabajadores, al servicio del Estado. Uh -huh. Y Pejal tiene préstamos a corto, mediano, a largo plazo uh -huh. y préstamos hipotecarios. De esa parte tiene una parte importante de su dinero. Tiene otra parte importante de su dinero. En proyectos muy específicos, cuando ya los terrenos que, que en algún momento se adquirieron, ya tienen, ¿Tienen un terrenos grado... terrenos ahí por, por Valle Real, tiene terrenos valiosísimos en Puerto Vallarta... En muchas otras partes. Sí, lo que pasa es que ya muchos de esos terrenos, Jaime, ya son terrenos consolidados. Uh -huh. O sea, ¿a qué le llamamos ya un terreno consolidado o maduro? Es un terreno que difícilmente podrá ya elevar su costo. Te pondré un ejemplo. El, los más... activos del Instituto de Pensiones, además de esta cantidad que nos decías, junto con estos bienes inmuebles, ¿a cuánto ascienden? 24 mil millones. Ese todo, ahí va Así incluido es. todo. Te voy a poner un ejemplo. Tú me hablas de los terrenos de Puerto Vallarta. Son los terrenos del acceso a Puerto Vallarta. Este, esos terrenos están generados eh, alrededor de 2 mil dólares el metro cuadrado. Este, pero así están, siguen, así a, eso costaban hace 5 años y eso siguen costando el día de hoy. Entonces llega un momento en que mantenerlos como terrenos 
ya no te está generando una situación de ganancia uh -huh. en determinado. Sino Entonces, te más vale venderlos. Más vale venderlos o asociarte. O sea, pensiones vende los terrenos de Vallarta. Sí, le decía, hay alguien que los compre, encantado de la vida. Ya incluso el, el instituto había generado. ¿Por qué? Porque es más factible tener ese dinero en créditos a los propios trabajadores que va generando un interés en particular a tener un terreno que costaba 2 mil dólares hace cuatro años y sigue costando 2 mil dólares al día de hoy. Los terrenos maduros, te, pensiones y el consejo tendrá la necesidad de o venderlos o asociarse con ellos para generar riqueza en específico y poderlos meter uh -huh. a un esquema donde se siga generando dinero. Termino con un tema. ¿Hay forma de transparentar más la operación de pensiones del Estado? Sí, sí hay formas de transparentar más la situación de pensiones. ¿Tienes del... propósitos en ese tema? O... Sí tenemos propósitos en ese tema, los estaremos trabajando, este, estaremos revisando todas y cada una de las cuestiones. Ya hoy solucionamos el tema que era un tema complejo, que era Chalacatepec, lo solucionamos con una, un socio de lujo como es Banco Nacional de Obras y Servicios y el Fondo Nacional de Infraestructura. Este, y estoy cierto que hacia adelante crearemos la solución de algunos otros pendientes que tenemos. Gracias por este repaso a, al Instituto de Pensiones del Estado. Como usted vio, maneja una enorme bolsa de recursos fruto de las cuotas del ahorro de los burócratas del Estado. Le pediremos al secretario que permanezca un poco más aquí con nosotros para terminar hablando un poco del CIAPA, otra dependencia con muchísimos temas de los que hay que hablar. Gracias por lo pronto por su compañía nuevamente.